ஃபிட்னஸ்ல இன்வால்வாக இருக்கிறவங்களோட பிரெயின் ஷார்ப்னஸ் சராசரி மனுஷனோட நாலு படம் அதிகம் மோட்டிவேஷன் ஸ்பீக்கர் ஆகுன்றது என்னென்ன உலகத்தே ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்க மக்கள் வந்து ஜாக்கி ஆனால் முதல் ரைஸ் தான் சாப்பிட்றாங்க ஸோ ரைஸ் இஸ் நாட் பேட் ஒரு <laughs> விஷயம் <laughs> 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 ரெண்டாவது நம்ம எல்லாருமே வந்து நமக்கு என்னன்றதை முதல்ல யோசிக்கிறோம் இல்லையா நமக்கு என்ன வேணும் நமக்கு என்ன பண்ணிக்கணும் ஒரு வேலைக்கு போகணும் சம்பாதிக்கணும் நமக்கு வேண்டியதை செஞ்சுக்கணும் நம்ம குடும்பத்துக்கு செய்யணும் இது ஒரு எண்ணம் தப்பு கிடையாது பட் இதுக்கு மேல அதாவது சமுதாயம் சமுதாயம்ன்றது வந்து ஒரு இடையே நான் வந்து உடனே இறங்கி போய் நீங்க ஸ்லம்ல இறங்கி எல்லாருக்கும் கை கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணுங்க குப்பத்தை இருக்கவங்களுக்கு போய் எல்லாருக்கும் ஆனா அப்படி சொல்லுவாங்க சமுதாயம்னா நம்ம சுத்தி இருக்கிற மக்களுக்கு ஏதோ ஒரு விதத்துல நம்மளால கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் காசால தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும்ன்றது கிடையாது இல்லையா ஸோ எல்லாருமே கான்ட்ரிபியூஷன் உடனே காசுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படி கிடையாது ஸோ நம்மளோட எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் இதெல்லாம் மக்களுக்கு ஷேர் பண்ணலாம் ஒரு சமுதாய புரட்சி வரும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் ஸோ இந்த விஷயங்கள் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அந்த ஒரு கிக் இருக்கும் நான் சொல்கிறேன் அடுத்தவங்களுக்கு நீங்கள் உதவி பண்ணி பாருங்கள் உங்களால் அடுத்தவங்க வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு மாற்றம் நல்ல மாற்றம் வருதுன்ற ஃபீல் நீங்கள் உணர்வீங்க இல்லையா அது வரும்போது அந்த எனர்ஜியே வேறு லெவல் ஸோ அதனால் எவ்வளோ நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்காக தான் எவ்வளோ பிஸியாக இருந்தாலும் சரி ஸோ அந்த அந்த ஃபீலுக்காகவே we started doing these things the okay. videos and everything in the selfishness pathi kekkanu doctor na en vela en life appdin poittu irukke sila per first society adukapram da matha the weed ellame nenikira sila per irukanga so neenga ippo irukra generation eppadi think pandranga nu nenikireenga na pala oorukku poi iruken pala maanilangal pala naadu kuda poi iruken ella adathiyum namba tamil nadu la irukra ilangargaloda manasu or poduva ilangargal illa tamil nadu manushangaloda manasu undu எல்லாத்தோடையும் கொஞ்சம் சுத்தமான மனசு கொஞ்சம் நல்ல மனசு மக்கள் இது உண்மை அதனால ஒரு வேலையில நீங்க முன்னேறணும் நீங்க சந்தோஷமான மனுஷனா இருக்கணும் இல்ல ஓவராலா வளரணும்னாலே மனுஷனாவோ பிசினஸ்லயோ எதுல வேணாலும் இருக்கட்டும் தனக்கு முதல்ல நம்ம செஞ்சுக்கணும்ன்ற எண்ணத்தை நம்ம தூக்கி போடணும் சுத்தி இருக்கவங்களுக்கு நம்ம என்ன செய்யறோம்ன்றது யோசிச்சாதான் வளர்ச்சி குரோத் அப்படின்னா சந்தோஷம் அப்படின்னா கான்ட்ரிபியூஷன் தான் குரோத் கொடுத்தாதான் குரோத் எனக்கு <laughs> 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 அவங்க தண்ணி கொடுக்கறது வந்து எல்லாமே நான் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழல் ஸோ அவங்க அது மட்டும் இல்லை அதை நான் பண்ணும்போது எங்கள் அம்மா வந்து கால் உடஞ்சி கேலிப்பர் போட்டு அது நடக்க முடியாது கேலிப்பர்னா அந்த கால் பார்த்துருக்கீங்களா பார்த்துருக்கீங்க காலில் போட்டு தான் நடக்கணும் அதை போட்டு ஸ்டிக் வச்சு தான் நடக்கணும் ஸோ அதை போட்டு அவங்க வேலைக்கு போக ஆரம்பித்தாங்க எதுக்குன்னா நான் படிக்கணும் குடும்பத்தெல்லாம் பார்த்துக்கணுன்ற அப்படி ஒரு சூழல் இருந்துச்சு ஸோ அதை பார்க்கும்போது ஒரு 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 வெறின்னு கூட சொல்லலாம் ஒரு டாக்டர் ஆனோம் என்னானாலும் பரவாயில்ல ஆமாம் டாக்டரே நம்மளால் முடிஞ்சதை வாழ்க்கைக்கும் <laughs> சி சக்சஸ்ன்றது எல்லாருக்கும் உடனே வந்துடாது குடிக்க மறக்கிறீங்களா இல்ல பிரஷ் பண்ண மறக்கிறீங்களா டெய்லி இல்ல இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி காலையில் எழுந்திரிச்சா ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒன் ஹவர் எக்ஸசைஸ் கண்டிப்பாக பண்ணணும் பிகாஸ் இது என் வாழ்க்கையிலையும் சரி நிறைய இடத்துல ரிசர்ச் ப்ரூவ் அண்ட் ரிசர்ச் என்னன்னா அது எக்ஸசைஸ் பண்ணுறவங்க ஒரு நாளைக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒன் ஹவர் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறவங்க ஃபிட்னஸ்ல இன்வால்வாக இருக்கிறவங்களோட பிரெயின் ஷார்ப்னஸ் சராசரி மனுஷனோட நாலு மடங்கு அதிகம் ஒன்று ப்ளஸ் அவங்க செய்கிற வேலையில் சராசரி மனுஷனோட ரெண்டு மடங்கு அவங்க எஃபிஷியண்டாக இருக்காங்க மூணாவது கண்டிப்பாக நோய்கள் வராது அது எல்லாருக்கும் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் எல்லாத்துக்கும் மேலேயும் சந்தோஷம் ஹாப்பினஸ் கோஷன் சொல்கிறாங்களே சந்தோஷமான மனுஷனாக யார் அதிகமாக சந்தோஷமாக உலகத்தில் இருக்காங்கன்னா 
ஃபிட்னஸ் இன்வால்வ் ஆகிறவங்க தான் சந்தோஷமாக இருக்காங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணுறவங்க சந்தோஷமாக இருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இதனால பல விஷயங்கள் இருக்கு ஃபிட்னஸ் கான பாயிண்ட் இது மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர் அப்படிங்கிறது எப்பத்துல தான் மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர் ரைட் சி மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர் மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர் நான் ஆகணுன்றது என்ன கிடையாது வாழ்க்கையில் எல்லாருமே அடிபட்டிருப்போம் கஷ்டப்பட்டிருப்போம் பட் அந்தந்த நேரத்தில் நம்ம அடி வாங்குற நேரத்தில் கஷ்டப்படுற நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன நமக்கு யார் வழிகாட்டியா பத்து பத்து சி பத்து சூழல்கள் வருது வாழ்க்கையில்னா பத்து சூழல்களையும் நம்ம வழிகாட்டுறதுக்கு ஆள் இருக்க மாட்டாங்க நம்ம முட்டி மோதி கஷ்டப்பட்டு உதவ வாங்கி பல கஷ்டங்கள் தாண்டி தான் அந்த சூழல் இருந்து வெளியே வரும் அந்த மாதிரி சூழல்கள் சின்ன வயசுலேருந்து நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் ஸோ என் வாழ்க்கையில் நடந்த சூழல்களை நான் மக்களுக்கு ஷேர் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஏன்னா நான் பார்த்தேன் பிகாஸ் யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க மக்கள் பொதுவாக கஷ்டப்படுறாங்க எப்படி சூழல் வாழ்க்கை சூழல்லேருந்து எப்படி வெளியே வர்றதுன்னு தெரியாமல் சூசைட் வரைக்கும் போகிறாங்க சம் சி மனுஷனாக பிறந்தா எப்படி இருக்கணும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் வருத்தப்படணுமா ஜாலியாக இருக்கணுமா ஜாலியாக இருக்கணும் நிம்மதியாகவே இருக்கணும் ஜாலியாக இருக்கவும் இல்லையோ நிம்மதியாகவே இருக்கணும் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் பீஸ்ஃபுல்லாக கூட இருக்க தெரியாத அளவுக்கு சிந்தனைகள் இருக்குது ஏன்னா அவங்களுக்கு அறிவுரைகள் சொல்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை கார் ஓட்டுறது இவங்களுக்கு யார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார் ஓட்டுற யார் சொல்லிக் கொடுப்பா ஏற்கனவே ஒருத்தர் ஓட்ட தெரிஞ்சவர் தான் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் ஸோ அதே பிரின்சிபல் தான் அப்ளை பண்ணேன் என் வாழ்க்கையில் நான் என்னென்ன போராட்டங்கள் தாண்டி சி நான் ஆரம்பித்த கட்டத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஐ க்ராஸ்ட் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இன்றைக்கி ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சனாக இருக்கேன் பட் அந்த சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன் ஆகிறதுக்கு ஜேர்னி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெயின்ஃபுல் ஜேர்னி பட் அந்த போராட்டங்கள் எல்லார் வாழ்க்கையிலும் இருக்கிறத நான் பார்த்தேன் So, I, I started sharing my experiences. Mm-hmm. Very simple. If you share your experience, it is helpful for you. So, that's a journey. So, one day, two or three, you can share your experience. 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 You can share So, I did it for the first time, it helped people. So, I thought, why not share my life experiences and whatever I learned. If I tell you about the things I told you, I told you about the things I told you. Why don't you tell me? You can share things with me. If you tell me a story, you can tell me a story. 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 I'm telling you a story. சத்தியமா சொல்றேன் சுயநலம் இருந்துச்சுன்னா வாழ்க்கையில வளர முடியாது. அந்த நேரத்துக்கு வளர்ற மாதிரி தெரியும். அந்த நேரத்துக்கு சுயநலவாதிகள் சர்வே வர மாதிரி தெரியுமே தவிர அடுத்த லெவல் போக முடியாது. எவ்வளவு புக் படிப்பீங்க நீங்க? எவ்வளவு பேசுறீங்க? கரெக்ட்டா பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஆ எவ்வளவு புக் படிப்பீங்க? வாரத்துக்கு ஒரு பொது புக்கா படிச்சுவேன். ஓகே படிச்சுவேன். கண்டிப்பா இது வரைக்கும் எது வரைக்கும் எவ்வளவு படிச்சிருக்கேன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 5000 books படிச்சிருப்பேன். வா. ஏன் எந்த ஜானர் ரொம்ப பிடிக்கும்? சி எந்த ஜானர்னு கிடையாது. எனிதிங் ஐ ரீட் பட் मोस्टலி அதாவது மோட்டிவேஷன் கிடையாது எனி ஜானர் ஐடி பட் செல்ஃப் ஹெல்ப்ன்றது ஒரு நல்ல விஷயம் ஏன்னா இது வந்து சின்ன வயசுல எனக்கு தோண ஆரம்பிச்சது அடுத்தவனோட கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி ஓகே ரைட் இதனால என்ன அவுட்கமா இருக்கு கம்பேர் பண்றவனும் உருப்படுறது கிடையாது கம்பேர் பண்றதுனால அந்த குழந்தையோ அந்த மனுஷனும் வந்து மனசு கஷ்டத்தால வாழ்க்கையை தொலைச்சிடுறாங்க ஸோ கம்பேரிசன் எப்படி வரணும்னா நேத்திக்கு நம்ம இருந்தோம் இல்லையா நேத்திக்கு ஒரு மனுஷனா நம்ம இருப்போம் அந்த மனுஷனோட நம்ம இன்னைக்கு ஒரு பர்சன்ட் அதிகமா பெட்டரா இருக்குமா நம்மளோட நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்கணும் வேற யாரோட கம்பேர் பண்ணிக்கூடாது ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஸோ நம்மளோட நம்ம கம் நேத்தியோட இன்னைக்கு ஒரு பர்சன்ட் பெட்டரா இருக்கணும் அப்ப எப்படி எப்படி நம்ம பெட்டரா இருக்க முடியும் விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நல்ல விஷயங்கள் நம்ம பண்ண கத்துக்கணும் ஸோ தட்ஸ் ஆஃப் த ஜேர்னி ஆஃப் ரீடிங் புக்ஸ் ஆர் நாலேஜ் ஸ்டார்ட் டெக்னாலஜி எடுத்துக்கலாம் இப்போதைக்கு எல்லாருக்குமே அது மேல ஒரு அடிக்ஷன் அக்கார்டிங் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் டாக்டர் உங்க கருத்து என்ன கண்டிப்பா கண்டிப்பா டெக்னாலஜி சி எந்த டெக்னாலஜி வந்தாலும் ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்கும் ஒரு கெட்ட விஷயம் இருக்கும் தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ குட் சைட் அண்ட் அ பேட் சைட் குட் சைட் ஃபெனாமினல் திங்ஸ் இப்படி ஒரு நொடியில் எல்லா விஷயமும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு நாள் திருப்பரம் கொண்டு வர பார்த்து ஒரு கிராமத்தில் போனேன் எழுபத்தி நாலு வயசான ஒரு தாத்தா ஓகே போயிட்டு இருக்கோம் உட்காந்துட்ருக்கோம் பார்த்தாரு சார் அஸ்வின் சார் அப்படின்னாரு ஆமாம் சார் நல்லா சூப்பராக பேசினீங்க சார் நல்லா இருக்கு சார் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சார் என்னோட பேரை குழந்தை கூட உங்கள் ஃபேன் தான் சார் அவன் தான் உங்க வீடியோலாம் போட்டு கொடுப்போம் வாட்ஸ்அப்ல அப்லோட் பண்ணி கொடுத்தான் சார் சந்தோஷமா இருந்துச்சு கேட்டிருந்தேன் சார் நீங்க இந்த டொனால்டு ட்ரம்ப் பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க எழுபத்தி நாலு வயசு தாத்தா திருப்பரம் கொண்டு போகிற கிராமம் டொனால்டு ட்ரம்ப்
ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் கூட வச்சுக்கோங்க வாட் எவர் யூடியூப் வாட் எவர் யூஸ் சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் எவ்ரி டே ஃபிக்ஸ் டைம் யூஸ் பண்ணால் இட் இஸ் டெஃபினெட்லி போன் தப்பு கிடையாது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் போயிடும் எப்படி ரெண்டுத்தையுமே டேக்கிள் பண்ணுறது டிசிஷனாக இருக்கட்டும் ஒரு லைஃப்பில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பாதையை நம்ம லீட் பண்ணி போக போகிறோம் அப்படின்னும் போது ரெண்டு தாட்டையும் எப்படி டேக்கிள் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன டிப் கண்டிப்பாக நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நிறையா இருக்குது எங்கே பார்த்தாலும் நெகட்டிவ் விஷயங்கள் தான் அதிகம் பேசுகிறாங்க ஆனால் இதுக்கு ஒரு சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பிளனேஷனே இருக்கு நம்ம மூளையில ஒரு பகுதி இருக்கு சரியா அதாவது மனுஷனா பிறந்தவங்க வந்து சர்வைவல் மோட் அதாவது இப்போ இப்போதான் நமக்கு சாப்பிட்றோம் ஸ்விகியில சாப்பிட்றோம் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்றோம் வீட்டில் ஸோ எவல்யூஷன் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி மனுஷன் வேட்டையாடி தான் சாப்பிட்டு இருந்திருக்கான் ஸோ தேர் இஸ் சம்திங் கால ரெப்டீலியன் பிரெயின் அந்த பிரெயின் என்ன பண்ணுன்னா பாதுகாக்கிறது மனுஷனை பாதுகாக்கிறது பராமரிக்கிறது தான் அது ஒரு விஷயம் ஸோ பத்து நல்ல விஷயங்கள் நம்ம மைண்டில் சொல்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் பத்து நல்ல விஷயங்கள் அதில் ஒன்றோ ரெண்டு விஷயம் தான் நம்ம மைண்டில் ரிஜிஸ்டர் ஆகும் ஓகே ஆனால் ஒரு கெட்ட விஷயம் சொன்னால் அது உடனே போய் ரிஜிஸ்டர் ஆகும் ஸோ தட்ஸ் த வே த பிரெயின் மோட்டர் ஃபங்க்ஷன் பேட்டர்ன்ஸ் ஸோ நம்ம கான்ஷியஸாக அந்த எஃபர்ட் போடணும் டெய்லி எவ்வளோ கெட்ட விஷயங்கள் நெகட்டிவ் விஷயங்கள் வந்தாலும் நான் பாசிட்டிவாக தான் இருப்பேன் மைண்டில் நம்ம சொல்லிக்கிட்டு நம்ம போனோன்னா கண்டிப்பாக இது ஒன்றும் இல்லை மசில் மாதிரி தான் பிரெயின் ட்ரெயின் பண்ணுறதும் மசில் மாதிரி தான் ஜிம் போய் டெய்லி எக்ஸசைஸ் பண்ணால் மசில் ஸ்ட்ரெயின் ஆகுது அதே மாதிரி யார் டு புட் இந்த எஃபர்ட் டு ட்ரெயின் யூர் பிரெயின் டு சி ஓன்லி த பாசிட்டிவ் என்னச்சிருவாங்க <laughs> 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 நம்ம பிடிச்சது பண்ணி சந்தோஷமா இருந்து போயிட்டே இருக்கணும்ல சரி நமக்கு ஒரு கஷ்டம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து அந்த கஷ்டத்தை வெளியே சொல்ல பயப்படுறோம் சுத்தி இருக்க மட்டும் பேசுறதுக்கே பயப்படுறோம் ஏன்னா ஐயோ நமக்கு இந்த கஷ்டம் இருக்குன்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சிட்டா நம்மளை வந்து ரொம்ப கேவலமாக நினைச்சிருவாங்க நம்மள தப்பா நினைச்சிருவாங்க ஐயோ நம்மள அப்படி இழிவா நினைச்சிருவாங்க நமக்கு அது வந்து ஒரு பிளாக் மார்க் ஆயிடும் நெகட்டிவ் மார்க் ஆயிடும் ஹூ கேர்ஸ் ஏன் கவலைப்படுறீங்க உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு இல்லையா ஒரு ஃப்ரெண்டு கூட இல்லையா நான் பேசுறதுக்கு இல்லை ஃப்ரெண்டே இல்லைன்னா கண்ணாடி முன்னாடி நான் போய் இதான் பிரச்சனைன்னு பேசிட்டு ஜாலியாக இருந்து போயிட்டே இருக்கணும் ஸோ இது மெயின் திங் ஃபார் டிப்ரெஷன் இஸ் மனசை விட்டு பேசணும் நம்பர் ஒன் பேசுறது கற்றுக்கோங்க சரி மனசை விட்டு பேசுனா நம்மளை புரிஞ்சவங்களாக இருந்தால் அது சரியான விதத்தை எடுத்துப்பாங்க புரியாதவங்களாக இருந்தால் எனக்கு சரியான விதத்தை எடுத்துக்க போகிறது இல்லை அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை ஸோ அந்த பாயிண்ட் இஸ் நெவர் கெட் டிப்ரெஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் அதர் பீப்புள் பிகாஸ் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் டிப்ரெஷன் டுடே இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் வாட் அதர் பீப்புள் திங்க் சமுதாய சூழல்களுக்கு அவங்க கண் பார்வையில் நம்ம கேவலமாக பட்டுருவோமோ தப்பாக பட்டுருவோமோனு தான் இந்த டிப்ரெஷன் அதெல்லாம் அந்த தாட்டை இன்னைக்கு மைண்டில் நம்ம டெலீட் பண்ணி தூக்கி போட்டுட்டு நான் நானாக தான் இருப்பேன் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் இருப்பேன் நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருந்து பாருங்கள் ஒரு டிப்ரெஷன் வராது அண்டு டிப்ரெஷன் அது வந்துடுச்சு அதுக்கு ஒரு கியூர் வேணும்னா குடிக்கிறதோ சிகரெட் பிடிக்கிறதோ ட்ரக்ஸ் போகிறதோ தட் இஸ் நாட் அ சொல்யூஷன் அட் ஆல் அது வந்து டிப்ரெஷன் டிப்ரெஷனை மோ மோசமாக தான் ஆகும் லாட் ஆஃப் பீப்புள் திங்க் நீ குடிச்சு அந்த டாக்டர் நல்லா இருந்துச்சு ஸோ ஐ ஃபீல் அ லிட்டில் பெட்டர் சார் யூ ஃபீல் லிட்டில் பெட்டர் நாளைக்கு டிப்ரெஷன் போயிடுச்சா இல்லை போகல இன்னும் மோசமாக தான் இருக்குது இன்னும் அதிகம் குடிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க அதிகம் சிகரெட் பிடிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க தட்ஸ் நாட் தட்ஸ் நாட் த பாயிண்ட் ஆக்சுவலாக சயின்ஸ் இஸ் ப்ரூவன் டிப்ரெஷனில் இருக்கவங்க ஒரு நாளைக்கு ஹாஃப் அன் அவர் எக்ஸசைஸ் பண்ணால் டூ வீக்ஸில் டிப்ரெஷன் வந்து வெளியே வராங்க இட்ஸ் அ ப்ரூவன் சயின்ஸ் ஸோ இஃப் யூ ஆர் டிப்ரெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் திங் டு டூ இஸ் எக்ஸசைஸ் ஒரு <laughs> 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 அந்த ஒரு அடலசன்ட் ஏஜில் இருக்குது அந்த குழந்தைய குழந்தையிலேருந்து ஒரு ஒரு மனிதராக மாறுற ஒரு பெரிய ஆளாக மாறுற ஒரு ஸ்பேஸ் அதில் இன்செக்யூரிட்டிஸ் ப்ளஸ் சிக்னிஃபிகன்ஸ் நான் எனக்கு வந்து வேலிடேஷன் ரெக்கக்னேஷன் கிடைக்கணுன்றதுக்கு அந்த ஏஜில் ஒரு ஒரு தீவிரமான ஒரு எண்ணங்கள் இருக்கக்கூடிய வயசு அப் அந்த இடத்துல முக்கியமாக இருபதுன்றதோட இது வந்து ஒரு பதினாறு பதினேழு வயசுலேயே ஆரம்பிக்கணும் ஸ்கூல்லேருந்து காலேஜ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பேஸில் கான்ஃபிடென்ஸ் நம்பர் ஒன் சுற்றி எவ்வளோ விஷயங்கள் நடக்கலாம் நிறைய அப்போ தான் நிறைய புது விதமான குழந்தைங்கள் பார்ப்போம் சரி ஒரு ஒரு குழந்தையும் ஒரு ஒரு குடும்ப பேக்ரவுண்டில் வளர்ந்து வராங்க ஒரு ஒரு அம்மா அப்பா விதமான
நமக்கு தெளிவா பட்டுச்சுன்னா அது சரிதான்ற ஒரு மனப்பக்குவம் வரணும் ஸோ கான்ஃபிடென்ஸ் நம்பர் ஒன் யூ ஹேவ் டு பி கான்ஃபிடென்ட் ரெண்டாவது இன்செக்யூரிட்டி அதை நம்ம உடைக்கணும் நம்ம என்ன நம்ம என்னவா இருக்கமோ அதை நம்ம ஏற்றுக்கணும் மனசார் ஏற்று நம்ம என்ன மாதிரி ஒரு மனுஷனாக இருக்கணும் அப்படி இருக்கிறதுக்கு நம்ம கூச்சப்படக்கூடாது தயங்கக்கூடாது ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் இருந்தால் இட் பில்ட்ஸ் அப் இது ரொம்ப முக்கியமான குவாலிட்டிஸ் இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன் கிட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ட்ரமேட்டிக்காக இருக்காங்களோ அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் இருக்கு ரொம்ப ட்ரமேட்டிக்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அதாவது ரொம்ப பேம்பர்டுன்னு நான் சொல்லுவேன் அதாவது எப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு குழந்தை ஒரு விஷயம் பொத்தி பொத்தி அதாவது உலக நடப்பு சுற்றி ஒரு என்ன நடக்குதுன்னு கூட அந்த குழந்தைக்கு தெரிய விடுறது இல்லை அம்மா அழுதா உடனே அந்த குழந்தைக்கு வேண்டியதை பண்ணுறது ப்ளஸ் கஷ்டம்னா என்னென்னே தெரியாமல் வளர்த்துடுறாங்க நிறைய பேர் ஸோ அது ஒரு காரணம்னால ட்ரமட்டைசஸ் ஐ மீன் டேர் டேர் லைக் லிட்டில் ஓவர் ட்ரமட்டைஸ்ட் ஆர் ரியாக்ஷன்ஸ் அவங்க வந்து சின்ன தோல்வி கூட ஏற்றுக்க முடியல சின்ன விஷயங்கள் கூட ஏற்றுக்க சின்ன ஏமாற்றங்கள் கூட ஏற்றுக்க முடியல ஸோ அதனால வந்து த ரியாக்ஷன் இஸ் ட்ரமட்டைஸ்ட் ஒரு ஒரு செல்ஃப் மோட்டிவேஷனாக இருக்கட்டும் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கும் அது எப்படி வளர்த்துக்கிறது செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸாக இருக்கட்டும் பயமாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து ரூட் காஸ் எப்போ தெரியுமா வரும் ஒரு முக்கியமான ரூட் காஸ் இருக்கு ஒரு ரூட் காஸ் தான் இது ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க நான் பார்த்துருக்கேன் லைஃப்பில் ஐ ஹவ் ஸ்போக்கன் டு பீப்புள் ஹூ ஹவ் அச்சீவ் ஹூ ஹவ் நாட் அச்சீவ் வேறு லெவல் அச்சீவ்மெண்ட் பில்லினர்ஸ் எல்லா லெவல்லையும் பார்த்துட்டேன் ஒரு விஷயம் நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்க என்ன நம்மளை பற்றி நினைப்பாங்க அடுத்தவங்க நம்மளை பற்றி என்ன நினச்சிருவான்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அதை ஃபர்ஸ்ட் நீ டெலிட் பண்ணுங்க தூக்கி போடுங்க இட் டசன்ட் மேட்டர் ஏமா உங்களை பற்றி என்ன நினைச்சேன் என்ன கவலை புரியுது இல்லையா ஸோ கான்ஃபி சி அவன் அடுத்த வேணும் நினைக்கிறான்னு நீங்கள் நினைக்க ஆரம்பிக்கும் போது தானே ஐயோ நம்மகிட்ட இது இல்லையோ நம்ம இப்படி பேசினா தப்பா இருவோம் நம்ம சரியாக பேசுகிறோமா சிரிச்சா பல் வருதா கண் வருதா முடி இல்லையா தலையில் இந்த மாதிரிலாம் தோணுது நான் இப்படி தான் நான் என்னவோ நான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறேன் அடுத்தவங்க பற்றி எனக்கு அவ்வளோ கிடையாது நான் தப்பு பண்ணி அடுத்தவங்க கஷ்டப்படுத்த போகிறது இல்லை பட் நானாக இருக்க போகிறேன் நான் நானா இருக்கிறது அடுத்தவங்க கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா அது அவங்க பிரச்சனை என் பிரச்சனை கிடையாது அடுத்தவங்க கஷ்டப்படுத்தணும் நான் எதுவும் பண்ணல ஸோ தட்ஸ் த பாயிண்ட் திஸ் கான்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் இஸ் அடுத்தவங்க என்ன நினைப்பான்றதுக்கு அந்த அந்த கவலையை வந்து நம்ம தூக்கி போடுவோம் நம்பர் ஒன் அண்ட் நம்பர் டூ சி கான்ஃபிடன்ஸ் இஸ் சம்திங் யூ பில்ட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்னைக்கு நான் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்டாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் பேசுகிறேன் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட் ஆகிட்டு கிடையாது கஷ்டமான விஷயங்களை டெய்லி நம்ம பண்ண கற்றுக்கணும் படிப்படியாக so that is a that is an act which builds self confidence edu kashtam nu nenikireengalo for example 2 km namma ungal exercise romba pidichirukken neenga vechukonga so 45 minutes exercise pannanum or naalukku first pona na panna mudiyadhu amma 10 minutes da panna mudiyum every week you will increase it by 5 minutes in a month you will reach 45 minutes so appo you will be you will become very self confident so or task office la panna mudiyadhu so eduthavana panna mudiyadhu eduthavana car oda kattu mudiyuma illa mudiyadhu it takes some time so on the daily and the small small barriers you keep breaking you keep building it one step at a time confidence thana pola varum work culture patti poyilla okkande vela paakravanga backbone problem varum obesity nariye perukku vande innum ekkachakamana problems idanaala varudhu so work culture la work nama vande day to day life la apdiye okkandite vela paakrathu so endha alavukku and the work culture liyum adapt pannikira maadhiri oru sila vishayangal sonna nalla irukum okkande vela seiyiradhu thappu சிட்டிங் இஸ் த நியூ ஸ்மோக்கிங் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் வந்துருக்கு ஓ ஸோ சிகரெட் பிடிக்கிறது எவ்வளோ உடம்பு கெடுதியோ அந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு நம்ம ஆறுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் உட்காந்து வேலை செய்கிறோம் சிகரெட் பிடிக்கிறத விட ட்வைஸ் ஒரு த்ரைஸ் நம்ம உடம்பு கெடுதி பண்ணுறதாகவும் லங் ஃபங்க்ஷன் லிவர் ஃபங்க்ஷன் என் கேன்சர் வர அளவு கூட இட் காசஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ அந்த பாயிண்ட் இஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அதுக்காக வேலை விட முடியுமா எட்டு மணி நேரம் வரும் வேலை செய்யணும் பிகாஸ் சர்வைவல் வி நீட் மணி வி நீட் டு டேக் கேர் ஆஃப் அவர் ஃபேமிலிஸ் நம்ம ப்ராக்ரஸ் ஆகிறதுக்கு வேலை செஞ்சு தான் ஆகணும் ஓகே ஸோ தட்ஸ் வேலையை விடுங்க அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் நாட் அ ப்ராக்டிகல் அட்வைஸ் ஸோ அந்த மாதிரி மக்கள் என்ன பண்ணலான்னா சிவன் தே கோ டு ஒர்க் எட்டு மணி நேரம் தொடர்ந்து உட்கார வேண்டிய சூழல் இருக்குல்ல எவ்ரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் அட்லீஸ்ட் எவ்ரி ஒன் ஹவர் எந்திரிச்சு ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நடக்கலாம் ஓகே அண்ட் லன்ச் டைம் போகிறாங்க இல்லையா மேபி தே ஹேவ் அன் ஹவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு வீட் அதில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தே கேன் கோ ஃபார் வாக் சாப்பிட்டு முடிச்சு ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் வாக் பண்ணலாம் வந்து உட்காரலாம்
play in the sun walk in the sun run in the sun spend some time in the sun at least once a week namu bike vechirukom car vechirukom na or 5000 km lo odikom 10000 service time vandata bike car motta service correct a udrom la aama after all namaku namu use pandra vandi vehicle pe correct a service udrom namu odam evlo periya vishayam this is the best machine what we have idha paathukradhukku vaarathula or oru manaram kuda spend panna mudiyada illaya so and excuse illama நம்ம உடம்ப நம்ம பாத்துக்கணும் இட் இஸ் அவர் ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னனால சரி இப்ப நான் ஜிம் போறோம் நான் ஃபிட்டா இருக்கணும் அப்படி நினைச்சா only gym can do that or நான் வீட்ல இருந்தற மாதிரியே நான் ஃபிட்டா இருக்க முடியுமா கண்டிப்பா வீட்ல இருந்தா ஃபிட்டா இருக்க முடியும் gym போய் தான் ஃபிட்டா இருக்கணும்னா கண்டிப்பா கிடையாது ஹோம் பேஸ்ட் எக்சர்சைஸும் பண்ணலாம் சோ அதனால கரெக்ட்டான எக்சர்சைஸ் பண்ணனும் என்ன பண்ணனும் என்ன பண்ண கூடாது நமக்கு தெரியும் see yoga is also good gym போய் நம்ம வொர்க் அவுட் பண்ண டைம் இல்லனா 45 minutes yoga பண்ணலாம் வீட்ல பட் யோகான்றது கரெக்ட்டா ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்டர் மூலமா நம்ம கத்துக்கிட்டு கரெக்ட்டான யோகா பயிற்சிகள் கத்துக்கிட்டு நம்ம வீட்ல பண்ணனும் ஒண்ணே இல்ல யோகா எனக்கு பிடிக்கல டாக்டர் ஜிம் போகணும்னு ஆசையா இருக்கா அப்போ ஜிம் போங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டூ ஒன் ஹவர் இட்ஸ் வெரி குட் ட்ரை தட் இல்ல ரெண்டும் பண்ண முடியல வேற ஏதாவது சிம்பிளா வழி சொல்லுவாங்க சூரிய நமஸ்கார் யூ கேன் லேர்ன் சூரிய நமஸ்கார்ஸ் தட் இஸ் ஆல்சோ அ பார்ட் ஆஃப் யோகா ஃபர் நார்மல் சூரிய நமஸ்கார் கொடுக்குற உடம்புக்கு கொடுக்குற பெனிஃபிட்ஸ் மூட்டுகள் போன்ஸ் ஜாயின்ஸ் அண்ட் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் அதுக்கு வந்து ஒரு டோட்டல் டீடாக்ஸ் வந்து சூரிய நமஸ்கார் ரொம்ப ஈஸி மத்த எல்லா பயிற்சிகளோடையும் நம்ம டெய்லி எதுவுமே தேவையில்ல ஆறு அடி தான் தேவை that's all you need you need space to do that 6 to 7 foot feet space that's all so pannala question weekly ninga irundhu workout pannala thappu kediyadhu indha workout taandi dieting vandrom namo ipo nariya diet vandhudhu paliyo solranga nariya peru vaayil nolaya adhalukku peru diet solranga adhala ellaroda body ku adhu fit aaguma namo oru onnu vandha impress aayito idhu panni unga odambu kodichirukanga nammalo idhu pannala nu solla pandra vandha jaasthiya irukanga but adhu namo odambu ku suit aagadhu so namo endha maathiri diet namo choose panna mudiyum namo odambu ketta maathiri indha maari idhu romba nalla kelvi see manushana porunda oru thoru onnu pandraaru அதில் ஒரு அவுட்கம் இருக்குன்னா அதை பார்த்து நம்மளும் டெம்ட் ஆகி அதை பண்ணுறது வந்து சகஜம் பட் ஹியூமன் பாடி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு பாடியும் ஒரு ஒரு விதமான ஒரு விஷயம் ஸோ அதனால் எல்லா டயட்டும் எல்லாருக்கும் ஒர்க் ஆகாது ஃபர்ஸ்ட் நான் கிளியராக சொல்லிடுறேன் வெளிநாட்டில் இந்த டயட்ஸ் நான் ரொம்ப பாப்புலர் பை காட்ஸ் கிரேஸ் நம்ம ஊரில் நம்ம சாப்பிட்ற பொருட்கள் இந்த தோசை சாதம் நம்ம சொல்கிற இட்லி சாம்பார் ரசம் காய்கறிகள் இதெல்லாமே வந்து இதை தான் வந்து அவங்க புதுசாக இப்போ கண்டுபிடிச்சி பல டயட்டில் இன்கார்பரேட் பண்ணுறாங்க பார நம்ம பாரம்பரிய உணவுகளே அருமையான உணவுகள் நம்ம ஈட்டிங் பேட்டர்னே இட்ஸ் a very good pattern அது நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்போ நிறைய பேர் ரைஸ் ஸ்டாப் பண்ணு அதனால தான் நீ வெயிட் போடுறலாம் சொல்றாங்க சோ அது ரைஸ் தான நமக்கு முக்கியம் நம்ம நம்ம அப்படிதான் சாப்பிட்டு வளர்ந்திருக்கோம் ஆனா அந்த ரைஸ் ஸ்டாப் பண்ணு ரைஸ் ஐட்டம் அந்த அரிசி ஐட்டம்ல வர தோசைய ஸ்டாப் பண்ணு எல்லாமே ஸ்டாப் பண்ணா நீ ஒண்ணே எடுவே அப்படின்றாங்க அது எந்த அளவுக்கு ரைஸ் ஐட்டம் எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க ஆனா ஈவினிங் ஆனா நாலு போண்டா நாலு பனியாரம் சாப்பிட்டா இது நான் பண்ணுறேன் இது நான் கடையாது சோ என்னனா சி உலகத்தே ரொம்ப ஒல்லியா இருக்க மக்கள் வந்து ஜப்பானீஸும் சைனீஸும் தான் انا மூணு வேற ரைஸ் தான சாப்பிடுறாங்க சோ ரைஸ் இஸ் नॉट பேட் ரைஸ் வந்து एक्चुअली பாத்தீங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட்ஸ்ல நல்ல கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இந்த ரைஸ் வந்து இட்ஸ் a good கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கண்டிப்பா ரைஸ் சாப்பிடலாம் பட் எவ்வளவு சாப்பிடணும் எப்படி சாப்பிடணும் இருக்கு ரைஸ் சாப்பிடுறதால முகாசி பக்கல வந்து குண்டா இருக்க முடியாது processed food சாப்பிடுறதால குண்டாறாங்க packaged food சாப்பிடுறதால குண்டாறாங்க சக்கர அதிகமா சேர்த்துக்கிறதால குண்டாறாங்க ஸ்வீட்ஸ் அதிகமா சாப்பிடுறதால குண்டாறாங்க ஃப்ரைட் ஐட்டம் சாப்பிடுறதால குண்டாறாங்க இதெல்லாம் தான் காரணங்கள் ரைஸ் கண்டிப்பா காரணம் கிடையாது சோ ரைஸ் சாப்பிடலாம் தப்பு கிடையாது obese people க்கு வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டி வருதுன்றது ஒரு ஒரு ஆய்வுல சொல்லிருக்காங்க அது உண்மையா இல்ல என்ன மாதிரி அது ரொம்ப உண்மை உடல் பருமன் ஒபிசிட்டி இருக்கவங்களுக்கு இன்ஃபர்டிலிட்டி குழந்தை இன்மை குழந்தை இல்லாத அந்த பிரச்சனை வந்து கண்டிப்பா இருக்குது बिकॉज நீங்க குண்டா இருந்தீங்கன்னா பல விஷயங்கள் பல லெவல்ல உடம்புல இருக்கிற ஆர்கன்ஸ் अफेக்ட் ஆகுது நம்பர் 1 இரண்டாவது உடம்போட செயல்திறன் உடம்போட உறுப்புகளோட செயல்திறன் குறைய ஆரம்பிக்குது மூணாவது அதனால ஹார்மோனல் இம்பாலன்சஸ் நிறைய வருது ஸோ குழந்தை ஃபர்டிலிட்டி இஷ்யூஸ் இருக்கக்கூடாதுனா ஹார்மோன்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன் திங் நம்பர் ஒன் ப்ளஸ் ஓவரால் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் ப்ளஸ் அது ஓவரால் யூனோ ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் த பாடி இதெல்லாமே இருக்கு ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது உடல் பருமல் இருக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இன்ஃபர்டிலிட்டி இஷ்யூஸ் நிறைய வரது காரணங்கள் இருக்கு ஸோ அதனால இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஒபிசிட்டி ஹேஸ் டு பி அட்ரெஸ்ட் ஓகே அந்த ஜிம் விட்டுட்டு உடனே வெயிட் போடுறது அது எந்த கேல்குலேஷன் அது அது தப்பான ஒரு அது அது ஒரு மெத்து தான் நிறைய பேர் கேட்பாங்க ஜிம் போகும்போது நல்லா இருந்தது
மென் ஆனால் டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ்க்கு மேலே வளர மாட்டாங்க நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த க்ரோத் ஆல்ரெடி ஃபினிஷஸ் பிஃபோர் தி ஏஜ் ஆஃப் நைன்டீன் ஒரு ரிமைனிங் அந்த ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் நடக்கும் இருபத்தி ஒரு வயசு வைக்கும் ஓகே இப்போ ஒரு டைமிங் ஒன்று இருக்கும் ஜிம்மிங் டைம் காலையில் சிக்ஸ் ஓ கிளாக்காக இருக்கலாம் ஃபோர் ஓ கிளாக்காக இருக்கலாம் ஆனால் எந்த டைமில் சில பேர் ஈவினிங் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு ஆஃபீஸ்லேருந்து வரும்போதே நல்லா சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் செவன் ஓ கிளாக் ஜிம் போகிறாங்க அது எந்த அந்த அடிப்படையில் எது கரெக்டான டைம் பர்ஃபெக்ட் சூப்பர் சி எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு பர்ஃபெக்ட் டைம் எதுவுமே கிடையாது எனி டைம் இஸ் பர்ஃபெக்ட் டைம் என்ன கேட்டால் பட் ஆனால் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அட்லீஸ்ட் நைன்டி மினிட்ஸ் டு ஒன் டுவெண்ட்டி அது அட்லீஸ்ட் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் டூ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் திஸ் இஸ் த பாயிண்ட் ஜென்ரலாக சாப்பிட்ட உடனே போய் எக்ஸசைஸ் பண்ணக்கூடாது உங்கள் நாள் ப்ரொடக்டிவாக இருக்கிறதுக்கும் உங்கள் நாள் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கும் நீங்கள் டிப்ரெஷன் இல்லாமல் எந்த டாஸ்க்கையும் ஈஸியாக பண்ணுறதுக்கு ஸோ அந்த ஹெண்ட் ஆஃப் ஃபென்ஸ் அட் ஒன்று ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ யூ வில் யூ வில் க்ரூஸ் த்ரூ யோர் டே ஸோ வென் யூ ஸ்டார்ட் யோர் டே வித் யோர் ஒர்க் அவுட் நத்திங் பெட்டர் தன் தட் பட் ஈவினிங் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறவங்க வந்து எப்படின்னா தெர் இஸ் அ ஸ்பெக்ட்ரம் பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு டே அப்படின்னா முடிச்சுட்டு வந்து ஈவினிங் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா இட் பி அ ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்ட் ஆஃப் யூ ஸோ த பாயிண்ட் இஸ் குட் டைம் எதுவுமே கிடையாது ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு பட் ஃபேட் பேர்ன் பண்ணோம்னா காலையில் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் மசில் பில்ட் பண்ணா ஈவினிங் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் தட் இஸ் ஒன் கான்செப்ட் அது ஒரு பக்கம் பட் யூ கேன் ஒர்க் அவுட் எனி டைம் ஆஃப் த டே ஆட்டிடியூட் அப்படின்ற வேர்டுனே நம்ம வந்து இந்த ஜென்ரலான ஒரு வேர்டு தான் அது இப்போ நிறைய வந்து அவனுக்கு பயங்கரமான ஒரு ஆட்டிடியூட் அப்படி சொல்லிடுறாங்க அது எப்படி அது டிஃபைன் பண்ணுறாங்க நம்ம மக்களும் தெரிய மாட்டேங்குது ஆட்டிடியூடுன்றதே ஒரு ஆக்சுவலாக ஒரு அழகான வேர்டு நம்ம ஊரில் வந்து யாராவது ஒருத்தர் திமுறா இருந்தால் பயங்கர ஆட்டிடியூடாக அவனுக்குன்னு சொல்கிறாங்க தட் இஸ் அ ராங் கான்செப்ட் ரொம்ப தப்பான ஒரு விஷயம் ஆட்டிடியூட்னா என்னென்னா பேசிக்கலாக ஒரு மனுஷன் எப்படி இருக்கான் வாழ்க்கையில் தன்னோட எப்படி அவன் கண்டக்ட் பண்ணிக்கிறான் தன்னோட நடப்பை எப்படி அவன் வெளிக்கொண்டு வரான்றது ஆட்டிடியூட் அவனுக்கு நல்ல ஆட்டிடியூட் கெட்ட ஆட்டிடியூட் சி வாழ்க்கை ஒரு சூழல் இருக்கு ஒரு கஷ்டமான சூழல் இருக்கு இது உங்கள் ஆஃபீஸ்லேயே ஒருத்தர் தப்பு பண்ணிட்டாரு அவர் மேலே நீங்கள் கோவப்படுறது இருக்கு இல்லை அவர் சோப் அவர் கோவப்படணும் தப்பு கிடையாது பட் கோவப்பட்டு அவரை தாறுமாறாக தரமட்டமாக்குறது ஒன்று சொன்ன அவர் செஞ்ச தப்பை ஏன் இப்படி பண்ணிங்க அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி வாங்கி கொடுக்குறது டூ வேஸ் ஆஃப் ஹேண்ட்லிங் ஸோ அவரை கரெக்டான விஷயமா அவரை ரொம்ப மனசு வேதனைப்படுத்தாமல் அவர் செஞ்ச தப்பை கண்டித்து அவரை ரொம்ப கடுமையாக கண்டிக்காமல் தப்பை கண்டித்து கொண்டு போனால் இட்ஸ் குட் ஆட்டிடியூட் நான் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்கிறேன் அவரை அவர் செஞ்ச தப்புக்காக அவர் குடும்பத்தை வரைக்கும் அவர் அம்மா அப்பா அவர் படித்த காலம் எல்லாத்தையும் கிழி கிழி கிழிச்சு அவரை தரமட்டமாக்குறது சி தட் இஸ் பேட் ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் தட் பேஷன் ஐ மீன் தட் பர்சன் ஸோ த பாயிண்ட் இஸ் ஆட்டிடியூடுனா திமுறா இருக்கிறது ஆட்டிடியூட் கிடையாது வாழ்க்கை அணுகுமுறை தான் ஆட்டிடியூட் அது நல்ல விஷயங்கள் குட் ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் லைஃப் யூ ஷுட் ஹேவ் டு வின் இன் லைஃப் ஃபிட்னஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ் அ குட் ஆட்டிடியூட் கைண்ட்னஸ் இஸ் குட் ஆட்டிடியூட் பண்பாக பேசுகிறது ஒரு குட் குட் ஸ்மைலிங் ஸ்மைல் பண்ணி பேசுகிற ஒரு குட் ஆட்டிடியூட் சி தீஸ் ஆர் ஆல் குட் ஆட்டிடியூட் திங்ஸ் ஸோ ஆனால் நம்ம ஊரில் பயங்கர ஆட்டிடியூடுன்றது வந்து நெகட்டிவாக இருக்கிறது மட்டும் ஆட்டிடியூட்னு சொல்கிறேன் தட்ஸ் தட்ஸ் ராங் ஆட்டிடியூட் அப்படி பார்க்குறது தப்பு ஸோ எதிர்பார்க்கறது அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஸோ அது வந்து ரிலேஷன்ஷிப்னு வர வரைக்கும் ஓகேவா இருக்கு அதுக்கப்புறம் அது மேரேஜ்க்கு அப்புறம் வந்து நீ முன்னாடி மாதிரி இல்லை என் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுல இருந்து ஒரு பெரிய டாபிக்காக இருக்கு அது எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் நீங்க செடி வாங்கிட்டீங்க வீட்டில் வச்சுட்டீங்க வளர்ந்துருமா தண்ணி ஊற்றணும் தண்ணி ஊற்றணும் டெய்லி ஊற்றி தான் ஆகணும் ஊத்தட்டி என்ன ஆகும் வாட்டிடுவோம் வெரி சிம்பிள் ஸோ வாழ்க்கையில் ரிலேஷன்ஷிப்பும் அப்படிதான் So we have to put in the time and energy. So in the interview session, we will finish this interview session. We will go to the gym and work out and work out and work out and work out. We will have a lot of questions and we will have a lot of questions. So we will go to the gym. We will go to the gym and then we will continue the session. Okay. முக்கியம
எஸ் நம்ம சன்ஸ்கிரீன் போட்டுக்கலாம் ஸ்கார்ஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கார்ஃப் போட்டுக்கலாம் இந்த வெயில்ல யூனோ வெயில்ல நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்கான விஷயங்கள்லாம் பண்ணிக்கலாம் பட் என்னதான் பண்ணாலும் அது வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன் தான் நம்ம சாப்பிட்ற உணவுகள் ரொம்ப முக்கியம் பேக்கேஜ்ட் ஃபுட் அவாய்ட் பண்ணணும் ப்ராசஸ்ட் ஃபுட் அவாய்ட் பண்ணணும் வெள்ள சக்கரை சுகர் அவாய்ட் பண்ணணும் முழுசா அவாய்ட் பண்ண முடியாது கூட அட்லீஸ்ட் குறைச்சிக்கணும் பிளஸ் டெய்லி ஒரு சர்விங் ஃப்ரூட் ஒரு சர்விங் கீரை முக்கியமா கீரை கிரீன்ஸ் கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணோம்னா அண்ட் ஆரஞ்சஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இதெல்லாம் ரெகுலராக சாப்பிட்டு வந்தாலும் இட்ஸ் வெரி குட் ஃபார் ஸ்கின் ஓகே ஸோ அடுத்தது வந்து இப்போ வெஜிடேரியன்ஸ் வந்து என்னென்ன ஃபுட்லாம் சாப்பிட்டாங்கன்னா ஜிமிங் ஸோ மசில் கெய்னிங் மசில்லாம் என்ன மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு டிப் சரி எல்லாரும் சொல்கிறது வந்து நான் வெஜிடேரியன் நான் வெஜிடேரியனாக இருந்தால் தான் மசில் பில்ட் பண்ண முடியும் இட்ஸ் அ மெத் ஒன் கண்டிப்பாக கிடையாது மீட் அதாவது நான் வெஜிடேரியன் எவ்வளோ எவ்வளோ ப்ரோட்டீன் இருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவலாக வெஜிடேரியனில் ப்ரோட்டீன் இருக்குது இன்ஃபேக்ட் வெஜிடேரியனில் ப்ரோட்டீன் சோர்ஸ் இன்னும் அதிகமாக இருக்குது ப்ரோக்கலி சொல்கிறோம் இல்லையா ப்ரோக்கலி சாப்பிட்டீங்கன்னா நார்மலாக கிடைக்கிற ஹையஸ்ட் ரெட் மீட் சோர்ஸ் மட்டன் சிக்கன் பீஃப் இது எல்லாத்தையும் அதிகமாக ப்ரோக்கலியில் ப்ரோட்டீன் வந்து கண்டென்ட் அதிகம் ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ பருப்பு வகைகள் சிம்பிளாக வச்சுக்கலாம் ப்ரோக்கலின்றது நம்ம ஊரில் கிடைக்கிறதோ இல்லையோ ப்ளஸ் கிடைச்சாலும் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது சராசரியாக நம்ம உணவு சாப்பிடக்கூடாது கிரவுண்ட்ஸ் பீனட்ஸ் கடலை பருப்பு பருப்பு வகைகள் அது போக நம்ம இந்த தால் சொல்கிறோம் இல்லையா பருப்பு வீட்டில் பருப்பு சாப்பிட்றோம்ல அது கீரை வகைகள் கீரையிலே ப்ரோட்டீன் இருக்கு கேல்சியம் இருக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி சாப்பிட்டு இருந்தாலே போதும் பிளஸ் வெஜிடேரியனிசம் இருந்தால் வெஜிடேரியனாக இருந்தால் பாடி பில்ட் பண்ண முடியாது மசில்ஸ் வராதுன்னா இட்ஸ் அ மித் ஓகே வெஜிடேரியன் பீப்புள் ஆல்சோ கேன் பில்ட் பாடி கேன் பில்ட் மசில்ஸ் ஓகே நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு ஒன்று எடுத்துப்போம் நியூட்ரிஷன் அந்த பேஸாக இருக்கட்டும் அந்த ஒரு ட்ரிங்காக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து இப்போ ஜாஸ்தியாக இருக்கு அப்படின்றது தான் எல்லாரோட கருத்தும் இப்போ எல்லாருமே சராசரி எல்லா மக்களுமே யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு தெரியல ஸோ வீட்டில் இருந்த மாதிரியே ஒரு சின்னதாக நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு வந்துட்டா எதெல்லாம் நீங்கள் சஜெஸ்ட் பண்ணுவீங்க கண்டிப்பாக ரொம்ப முக்கியம் சரி ப்ராடக்ட்ஸ் இதுவே எங்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்குறாங்க டாக்டர் எந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறது நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் கிரியேட் பண்ணுங்க ஏன்னா மார்க்கெட்டில் அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கு மக்களுக்கு எந்த ப்ராடக்ட் நம்பி வாங்குறது என்ன பண்ணுறது சிம்பிளா சொல்றேன் சத்து மாவு சொல்றாங்க இல்லையா தட் இஸ் பெனாமினல் ஒன்னும் இல்ல நவ தானியங்கள் சிம்பிளா சொல்றேன் ராகி கம்பு பெனாமினல் சோர்சஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அண்ட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வெரி குட் இது நம்ம ரொட்டீனா சாப்பிட்டு வந்தாலே போதும் கடலை பருப்பு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் முடிஞ்ச அளவு நம்ம சாப்பிட்ற வாட் எவர் இந்த கஞ்சி வகைகள் சாப்பிட்றதுல நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் சி ப்ராடக்ட்ஸ் ஒரு பக்கம் நம்ம டெய்லி சாப்பிட்ற உணவுகள் ஏன் இட்லி தோசை இது வந்து நம்ம ராகி மாவு கம்பு மாவு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நவதானியங்கள் வச்சு செஞ்சு சிறுதானியங்கள் வச்சு செஞ்சு சமைச்சாலே தேவையான அளவுக்கு நம்ம நியூட்ரிஷன் கிடைக்கும் டெய்லி இது பண்ணலாம் இல்லையா நோ ப்ராப்ளம் பட் வீட்டில் ஈஸியாக நம்ம இதெல்லாம் பண்ண முடியும் பிளஸ் காய்கறிகள் கீரை வகைகள் நான் சொன்ன மாதிரி கீரை வகைகள் கேரட் பீட்ரூட் ஏதாவது ஒரு கீரை வகைகள் முக்கியமாக அரைக்கீரை முருங்கைக்கீரை ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸோ மச் நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூஸ் ஆகுது இதெல்லாம் நம்ம ரொட்டீனாக எடுத்துக்கிட்டாலே இட்ஸ் வெரி குட் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் இன்னும் நான் ஆட் பண்ணிக்கணும் நினைக்கிறேன் நட்ஸ் ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா ஹெல்த்தி ஃபேட்ஸ் வால்நட்ஸ் ரொம்ப நல்லது ஆல்மண்ட்ஸ் ரொம்ப நல்லது பாதாம் பருப்பு ரொம்ப நல்லது இதையும் நம்ம சேர்த்துக்கிட்டா ரொம்ப நல்லது கொய்யா பழம் நம்ம ரொம்ப கேஷுவலா உதறிட்டு தள்ளிட்டு போயிடும் கொய்யா பழத்துல இருக்கிற நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூ அமேசிங் நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூ நம்ம ஊர்ல ஈஸியா கிடைக்குது நம்ம அதை மதிக்கிறது கிடையாது பட் விட்டமின் சி பாத்தீங்கன்னா கொய்யால இருக்கிற மாதிரி எந்த இதுலுமே கிடையாது பிளஸ் அடல்ட்ரேஷன் வந்து கொய்யால ரொம்ப கம்மி அதனால ஹேவ் ஒன் குவாவா அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் டூ டேஸ் ரெண்டு நாளையும் கண்டிப்பா ரெண்டு நாளையும் பட் முக்கியமா சி ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஆல்சோ காசஸ் ஹேர் லாஸ் ஃபுட் ஐ மீன் நியூட்ரிஷன் இல்லாத ஃபுட் சத்து இல்லாத ஃபுட் சாப்பிட்டாலும் காசஸ் பட் ரெண்டும் நம்ம கையில் தான் இருக்கு சாய்ஸ் அவர்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும் கரெக்டான உணவுகள் சாப்பிட்டா அதையும் நம்ம தடுக்கலாம் ஸோ த பெஸ்ட் திங் அபவுட் ஹேர் லாஸ் இஸ் நம்ம கையில் இருக்கு ஜீன்ஸ் அப்படின்றது அப்பாற்பட்ட விஷயம் ஜெனெட்டிக்காக நமக்கு ஹேர் லாஸ் பேட்டர்ன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது பட் தீஸ் டூ திங்ஸ் வி கேன் கண்ட்ரோல் ஒரு விஷயத்துக்கு நோ சொல்றது எப்படி அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க ஸ்ட்ரைட்டா சொல்லணும் நோ பிடிக்கலனா பிடிக்கல
மொபைல் யூசேஜ் கையிலேயே வச்சிருக்கனால கையில ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரும் கண்டிப்பா வரும் கையிலேயே வச்சு ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ணா விரல்ல வரும் இப்போ வந்து டெக்ஸ்டர்ஸ் தம்புன்னு சொல்லி புது டயக்னோஸ் நல்லா படிக்கிற காலத்தில் ஒருத்த படிக்கும் போதெல்லாம் இந்த டயக்னோசிஸ் எல்லாம் கிடையாது இப்போ புது டயக்னோசிஸ் நம்ம மொபைல் ஃபோன் விரல்ல ரொம்ப யூஸ் பண்ணி we keep texting we, we keep using whatsapp we oh. keep messaging scroll panite irukom illaya so the thumb over use pandradunala thumb pain appo thumb nerve damage varudhu so adnala you should not overdo and you should not text very fast porume oh. text pannanum onnu rendavathu nam ipdiye kunji paathire irukom illaya adnala kalathilum theemanum seekar varudhu because of bad posture mm-hmm. so adnala be conscious pandradunala kan level la mobile vechi use pannanum padathu use pannikalam பிளஸ் முடிஞ்ச அளவு தேவைப்படுறதுக்கு மட்டும் மொபைல் யூஸ் பண்றதுக்கு நம்ம வச்சிருக்கோம் நல்லா வர்க்கிங் விமன் அண்ட் மென்க்கு வந்து சிம்பிளா ஆபீஸ்ல உட்கார்ந்து சேர்ல உட்கார்ந்த மாதிரி ஒரு எக்சர்சைஸ்னா நீங்க எந்த எக்சர்சைஸ் வந்து பிரிஃபர் பண்ணுவீங்க சிம்பிள் எவ்ரி ஹாஃப் அன் ஹவர் ஓகே ஜஸ்ட் லுக் அட் மீ ஓகே எவ்ரி ஹாஃப் அன் ஹவர் இது பண்ணலாம் இல்லையா ஒன்னும் கஷ்டம் கிடையாது இல்லையா ஓகே ரைட் ஷோல்டர் ஸ்ட்ரெச் இட் டு யுவர் லெஃப்ட் சைடு ஓகே ஹோல்ட் இட் ஜஸ்ட் 5 செகண்ட்ஸ் சேம் திங் டு தி லெஃப்ட் சைடு இது பண்ணலாம் இல்லையா பிளஸ் யூ ஜஸ்ட் ரோட்டேட் யுவர் ஷோல்டர்ஸ் ஃபார்வர்ட் ரோட்டேட் யுவர் ஷோல்டர்ஸ் பேக்வர்ட்ஸ் simple keep it simple and you get up from your chair every half an hour you get up for 1 minute and sit down simple and every 1 hour you just take a walk if you number you want to use the restroom washroom ponum bathroom ponum thani kudike ponum na abadi or stroll or just stroll poi vaanga these are simple things you can do at office space or thanga vandha namo pinadi pesranga back stabbers irukanga nammala pathi nariye per pesranga andha maadhiri or vishayam ketirukanga and trusted person vandu or vishayatha vandu odastaanga adu eppadi avanga kitta irundha namo vandu eppadi irukku na matta thani mail irukka mari or feel varudhu appadi back stabbers mudhula kutravanga daily irupanga mukkiyama yaro thalli namo enemy namala kutuva namo nanaipom adu nadakkadhu kooda irukavanga da mudhula kutuva idhu vandu reality i'll tell you kooda irukavanga na namo nanbargal most of the time panna matanga nanbargal கடவுள் வந்து ஒரு நம்ம லைஃப்ல கொடுக்குற பெஸ்ட் கிஃப்ட் வந்து ஃபேமிலின்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஃபேமிலிக்கு ஈக்குவலா நான் நண்பர்களும் சொல்லுவேன் பட் ஃபேமிலி மூலமா பேக் ஸ்டாபிங் நிறைய வரும் சொந்தக்காரங்க மூலமா நிறைய வரும் நம்ம வளர்ச்சியை பார்த்து பயப்படுறவங்க மூலமா வரும் நம்ம வளர்ச்சியை பிடிக்காதவங்க மூலமா வரும் நம்மளை பிடிக்காதவங்க மூலமா வரும் நல்லா பேசுற மாதிரி இருக்கும் இங்க பேசிட்டு பின்னாடி போய் நம்மளை பத்தி அப்படியே ஆப்போசிட்டா பேசுவாங்க பிரச்சனைகள் உண்டு பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி மக்களை பாத்தீங்கன்னா நீங்க கேட்டீங்களே ஒரு கேள்வி எப்படி நோ சொல்றது தைரியமா நோ சொல்லிட்டு போங்க இந்த பொலிட்டிக்கலா அவங்கள பார்த்து சிரிக்கணும் அவங்க தப்பா நினைச்சுப்பாங்கன்ற இந்த கருமத்தில் போய் தூக்கி போட்டுட்டு நம்ம நம்மளா வாழ்ந்து போயிட்டே இருக்கணும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதே மாதிரி பேக் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க என்னால் தாங்க முடியலன்னா நான் ஒன்று சொல்லட்டா முதல்ல குத்திட்டாங்க இல்லை அவங்கள துரோகம் பண்ணிட்டாங்கன்னா லாஸ் அவங்களுக்கு தான் ஏன்னா அவங்க துரோகம் பண்ணதுனால நம்ம அவங்ககிட்ட நம்மளா இருக்க போறது இல்லை நம்மளோட உண்மையான அந்த அருமையான ஒரு சாஃப்ட் சைட் குட் சைட் இருக்கும் அதை நம்ம அவங்களுக்கு காட்ட போறது இல்லை ஸோ நம்மள மாதிரி ஒரு நல்ல மனுஷன் அவங்க தொலைச்சிட்டாங்கன்னு லாஸ் அவங்களுக்கு தான் உதவி தள்ளிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியம் டெய்லி நடக்கும் நம்ம அருமை புரியாதவங்க நம்ம முதல் கூத்துறவங்க டெய்லி வந்துட்டு இருப்பாங்க ஒதுக்கிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க காம்படிஷன் எப்படி வந்து ஹேண்டில் பண்றது வெரி குட் காம்படிஷன் அப்படினு வரும்போது அடுத்தவங்களோட நம்ம கம்பீட் பண்ண கூடாது நம்ம நம்மளோட கம்பீட் பண்ணனும் நேத்திக்கு நம்ம என்னவா இருந்தோமோ அதோட இன்னைக்கு நம்ம பெட்டரா இருக்கணும் நம்மளோட நம்ம கம்பீட் பண்ணிக்கமே தவிர சுத்தி இருக்கவங்களோட கம்பீட் பண்ண கூடாது சுத்தி இருக்கவங்களோட கம்பீட் பண்ண வாழ்க்கையில நிம்மதி போயிரும் நெவர் டு தட் மிஸ்டேக் சூப்பர் சோ ஃபேன் மீட் வந்து நீங்க அப்பப்பா பண்ணுவீங்க ஃபாலோவர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து உங்களோட ஸ்பீச் கேட்கிறதுக்கே தனி செட் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க அண்ட் உங்களோட ஃபிட்னஸ் சீக்கிரம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஏராளமான பீப்புள் இருக்காங்க சோ அவங்க மீட் பண்ணும் போது ஒரு ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு தடவையும் அவங்களை மீட் பண்ணும் போது என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப புதுசா இருக்கும் அதாவது இந்த ஃபேன்ஸ் அண்ட் ஃபாலோவர்ஸ் மீட் அப்படின்றது வந்து ஆன்லைன்ல போயிருமா <laughs> 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 அப்படின்னு ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து லாஸ்ட் இயர் வீ ஸ்டார்ட் ஒரு வருஷம் முன்னாடி இறங்கி போய் மீட் பண்ணுவோமே அப்படின்னு ஃபாலோவர்ஸ் மீட் அண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ண உடனே ஒரு ஆயிரம் பேர் இருக்கிற ஹாலில் நாங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட் வச்சுக்கோங்க சொல்லி ரெண்டாவது நாள்லேயே எங்களுக்கு எட்டாயிரம் ஃபோன் கால் வந்துச்சு ஸோ வி ஆர் ஷாக்ட் ஸோ அப்படி போய் மக்களை போய் பார்க்கும்போது ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் பாசம் அன்பு அவங்க வீட்டில் ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு சின்னவராக இருந்தாருன்னா ஒரு ஒரு அண்ணனாவும் என்ன என்ன பார்க்குறாரு தம்பியாக பார்க்குறாரு ஒரு தங்கச்சியா இருந்தாங்கன்னா அம்மையில ஒரு பொண்ணா இருந்தாங்கன்னா அண்ணாவை பாக்குறாங்க வயசானவங்களா இருந்தாலும் வீட
ஏமாற்றவும் முடியாது தமிழ்நாடு மக்கள் ஸோ அதனால் ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க ஸோ அதுதான் இந்த பிரமிப்பு என்னன்னா எந்த எந்த அளவுல அவங்க மனசுல என்ன வச்சிருக்காங்கன்னு பார்க்கும்போது வாழ்க்கையில ஜெயிக்கிறதுக்கோ பாப்புலர் ஆகிறதுக்கோ சாதிக்கிறதுக்கோ வந்து ஒன்று பணம் இருக்கணுங்கிறாங்க இல்லை பேக்ரவுண்ட் இருக்கணுங்கிறாங்க இல்லை கெட்டவனாக இருந்தால் தான் சீக்கிரம் வளர முடியும்னு தான் சொல்கிறாங்க என் வாழ்க்கை ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நல்ல மனசோட நல்லது பண்ணுங்க நாலு பேருக்கு நீங்கள் நல்லது பண்ணுன்ற எண்ணம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக பாசம் தன்னை போல் உங்களுக்கு வரும் மக்கள் இப்போலாம் மக் இப்போ இல்லை எப்போவுமே எங் உங்ககிட்ட வந்து ஒருத்தங்க ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்கன்னா எதனால் சொல்கிறான்றத உங்க நீங்கள் ஒரு செகண்டில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் நல்ல இன்டென்ஷனோ கெட்ட இன்ஷனோ நீங்கள் சொல்லாமல் இருப்பீங்க அவர்கிட்ட பட் எதனால் சொல்கிறீங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இல்லையா ஸோ பாயிண்ட் இஸ் பி குட் டூ குட் ஸ்ப்ரெட் பாசிட்டிவிட்டி ஸ்ப்ரெட் குட்னஸ் தெரியாத விஷயங்கள் மக்களுக்கு சொல்லுங்கள் மக்கள் அவங்க வாழ்க்கையை உயர்த்திக்கிறதுக்கான ஒரு வழி எப்படியோ பண்ணி கொடுங்க காசு கொடுத்தா தான் பண்ணணும் கிடையாது நீங்கள் வாழ்க்கையில் பட்ட ஒரு கஷ்டப்பட்டிருப்பீங்க அதுலேருந்து வெளியே வந்திருப்பீங்க அந்த வழி உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த வழி நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா எத்தனை பேருக்கு நாள் யூஸ் ஆகலாம் இல்லையா கண்டிப்பாக ஸோ நான் ஒரு என்னோட லைஃப் சுச்சுவேஷனை நான் ரெண்டு மூணு சொல்லியிருக்கேன் நிறையா சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு மூணு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் பேர் வரைக்கும் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன் என்னோட அந்த வியாத டேட்டா பேஸ் இல்லையா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒய் டோன் டி ஸ்ப்ரெட் யுவர் யுவர் நாலேஜ் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை மக்களோட பகிருங்க தெரிஞ்ச விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுங்க பாசத்தை பகிருங்க நல்ல விஷயங்கள் பண்ணுங்க அவங்க வா அவங்க மூஞ்சில் ஒரு சிரிக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு காரணமாக இருங்களேன் போதும் நான் அப்படி பாசிட்டிவிட்டி ஸோ அதுதான் காரணம் மக்கள் சிரிக்கிறதுக்கு மக்கள் மூஞ்சில் ஒரு சந்தோஷம் கொண்டு வரதுக்கு அவங்க வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் கொண்டு வரதுக்கு நான் ஒரு காரணமாக ஒரு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக இருக்கேன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் அது எதை அக்செப்டட் மீ அதுதான் இந்த ஃபாலோயிங் இதில் காரணம் நீங்க ஏதாவது ஒரு படத்துக்கு உங்களுக்கு ஆஃபர் வந்திருக்கா எனிதிங் லைக் ஏதாவது ஒரு ரோலுக்கு ஹீரோக்கு வந்திருக்கா கண்டிப்பா வந்திருக்கு நான் இதுல சொல்லக்கூடாது பட் கண்டிப்பா வந்திருக்கு அண்ட் வந்து ரைட் டைம் கம்ஸ் இஃப் இஃப் இட் ஹேஸ் டு ஹேப்பன் இட் வில் ஹேப்பன் வந்துட்டு <laughs> வந்துட்டு